ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു സാധാരണ ഒരു തിയേറ്റർ വെച്ചേച്ച് ഫോർ കെ എഴുതി വെച്ചാൽ അവൻ പറയാം അത് ബോർ കെ ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറയും ഒരു കൂട്ടു കുടുംബം പോലെയായിരുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും തിയേറ്റർ ഉടമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സിനിമാ തിയേറ്റർ കൊണ്ട് ഒരു ജീവിച്ചു പോവാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്കാണ് ഈ ഒന്നാം ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പിള്ളേരായിരിക്കും വരുന്നത് നമസ്കാരം തിയേറ്റർ പാലക്കയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ പലരും നമ്മളോട് പല തിയേറ്റേഴ്സിന് വീഡിയോ ചെയ്യാമോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ആക്ച്വലി നമുക്ക് അവിടേക്കൊക്കെ എത്തിപ്പെടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കോണ്ടാക്ട് കിട്ടാനുള്ളൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ടാണ് പലതും വൈകുന്നത് എന്നാലും ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന വിധം ഓരോ തിയേറ്റേഴ്സായിട്ട് ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് വീഡിയോ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നുള്ളത് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ തലയോലപ്പറമ്പ് നൈസ് മൂവീസിലാണ് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു തിയേറ്ററാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ധാരാളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളൊരു ഓണറാണ് ഈ തിയേറ്ററിൻ്റെത് അതോടൊപ്പം ഈ തിയേറ്റർ ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷം മുന്നേ തന്നെ ഒരു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രദേശത്ത് റിലീസ് നേടിയെടുത്തൊരു തിയേറ്റർ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം വ്യത്യസ്തമായ കുറേ ഇൻഫർമേറ്റീവായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ളൊരു തിയേറ്റർ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ തിയേറ്റർ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിച്ചത് ഈ പ്രതിമയുടെ അടുത്ത് നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ തലയോലപ്പറമ്പ് നൈസ് മൂവീസിലേക്ക് കയറി വരുമ്പം നമ്മുടെ വരവേൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രതിമയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഏകദേശം നാൽപ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള പ്രതിമയാണ് അതോടൊപ്പം ഈ പ്രതിമയുടെ ഇടതും വലതുമായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ബോക്സ് ഓഫീസും ഓഫീസ് റൂമും ഉണ്ട് ഓഫീസ് റൂമിൻ്റെ മതിലുകളിൽ ഈ തിയേറ്ററിലെ നിയമവശങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പാലിക്കേണ്ട മര്യാദകളൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് വളരെ വലുതായിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ബോക്സ് ഓഫീസിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ബാൽക്കണി ടിക്കറ്റ് റേറ്റ് വരുന്നത് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നമുക്ക് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ യു പി ഐ പേയ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം ഇവിടുത്തെ ബുക്കിംഗ് ആ പാർട്ട്ണർ എന്ന് പറയുന്നത് ബുക്ക് മൈ ഷോ ആണ് ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഈ തിയേറ്ററിൻ്റെ പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് വരാം പാർക്കിങ്ങിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു എൽ ഷേപ്പിലുള്ള അത്യാവശ്യം വിശാലമായ നല്ല വൃത്തിയോടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർക്കിംഗ് ആണ് ഇനി തിയേറ്ററിൻ്റെ ലുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പിന്നിലായിട്ട് ഒരു വീടിനോടൊക്കെ സമാനമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഏരിയ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് നൈസ് എയർ കണ്ടീഷൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു പഴയ ബോർഡ് കാണാം അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ളൊരു ചാരുപടിയൊക്കെ കാണാം ഈ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ധാരാളം ഇരിപ്പിടങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള സിമെൻറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ചാരുപടി പോലുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് മനസ്സിലായത് അതിനും താഴെയായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഷോർട്ട് ടൈം ഒക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ലെറ്ററിങ്ങോട് കൂടിയ പഴയ ബോർഡ് കാണാം സാധാരണ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൻ്റെ മുൻവശമാണല്ലോ കയറി വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഇത് ആ തിയേറ്ററിൻ്റെ ആ ലെങ്ത് അതായത് ആ സൈഡാണ് നമ്മൾ റോഡിലേക്ക് ഫ്രണ്ടേജ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ വൈറ്റ് കളർ കോമ്പിനേഷനിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ തിയേറ്ററിൻ്റെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു കെർവ് പോലെ ചെറിയൊരു കെർവോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഭിത്തി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഇമ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ തിയേറ്ററിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ബിൽഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ ചുറ്റുമതിലായിക്കോട്ടെ ഗേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ ഓഫീസ് റൂം ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം നല്ല വൃത്തിക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനും ഓണർക്കും ഒരു വലിയ സല്യൂട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ വരവേൽക്കുന്നത് അടിമുടി നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് നമ്മൾ പഴയ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള അതിലെ നായക കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന ചില തിയേറ്ററുകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ മൊസൈക്കിൻ്റെ തറയും അതുപോലെ തന്നെ അലുമിനിയം ഫ്രെയിമും ഗ്ലാസും കൂടെയുള്ള കോമ്പിനേഷനിലുള്ള ഡോറുകളുമാണ് ആ ഡോറുകളിൽ നൈസ് എന്നുള്ളൊരു ബ്രാൻഡിങ്ങും അതിൻ്റെ ഒരു പഴയ രീതിയിലുള്ളൊരു ചിഹ്നവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആകെ മൊത്തം നൊസ്റ്റാൾജിയാന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ ഒക്കെ തന്നെ കാണാം നമുക്ക് ആ ലോബിയിൽ നിറയെ പഴ
നല്ല കംഫോർട്ടായിട്ടിരിക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ഹെഡ് റെസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നല്ല ലെഗ് സ്പേസ് നീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലെഗ് സ്പേസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കപ്പ് ഹോൾഡർ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിലും ഒരു കുഷ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ സീറ്റിംഗ് സൈഡ് വരികയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് നൂറ് രൂപയേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് തിയേറ്ററിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പിന്നിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും അധികം കളർഫുൾ ഒന്നും ആയ ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ അല്ല വളരെ സിമ്പിളായ ആ നയൻറ്റീസിലെ എയ്റ്റീസിലൊക്കെ മോഡലിൽ അക്വസ്റ്റിക് വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു വാം കളർ സ്ട്രിപ്ലൈറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് സോ കാണുമ്പോൾ ഒരു എലഗൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലുക്കാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റീരിയർ സൈഡിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഇൻറ്റീരിയറിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദാ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഫ്ലോറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലൈറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ്സും വർക്കിംഗ് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ഹാളിൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് വരികയാണ് ഹാളിൻ്റെ മുൻവശത്തേക്ക് വരും തോറും നമുക്ക് ആ ഒരു ഇൻറ്റീരിയറിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുമ്പം ഇൻറ്റീരിയറിൽ ആ സൈഡ് വാളിലൊക്കെ ആ ഒരു ഡിസൈനിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയി ദാ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു അക്വസ്റ്റിക് വർക്ക് എന്താ പറയുക ഈ ഒരു ഭിത്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പഴയ മോഡലിൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക മണ്ണൊക്കെ നമ്മൾ പൊത്തി വയ്ക്കും അല്ലേ അതുപോലെയാണ് തോന്നുന്നത് പഴയ എൻജിനീയർമാരുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു വൈദഗ്ധ്യമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാരണം എക്കോ ഒക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു മാർഗമാണിത് ഇന്നത്തെ നൂതനമായ പല തിയേറ്ററുകളിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഒന്നും കാണാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇനി സ്ക്രീനിൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു ഇരുപത് സൈസിലുള്ള വാൾ ടു വാൾ സിൽവർ സ്ക്രീനാണ് നല്ല അടിപൊളി സ്ക്രീനാണ് കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ കെറുവോട് കൂടിയ സ്ക്രീനാണ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു സ്ക്രീനാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു കെ പ്രൊജക്ഷനാണ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ഡോൾ ബി സെവൻ പോയിൻറ്റ് വൺ സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ് പൾസിൻ്റെ സ്പീക്കറുകളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇവിടുത്തെ പ്രൊജക്ഷൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരെ പ്രൊജക്ഷൻ റൂമിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ബാൽക്കണി കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് നേരെ കയറി ബാൽക്കണിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ബാൽക്കണിയുടെ ഫ്രണ്ടിലും ഒരു ചെറിയ ലോബി ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കഫ്റ്റീരിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ചാരുപടി പോലുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മൾ സാധാരണ തിയേറ്ററുകളൊന്നും കാണാത്തൊരു മോഡൽ ഇരിപ്പിടങ്ങളാണിത് എന്തായാലും നമുക്ക് ബാൽക്കണിയിൽ കയറിയിട്ട് ബാൽക്കണിയിലെ വിശേഷങ്ങളൊന്നും നോക്കാം ബാൽക്കണിയിലേക്ക് കയറാൻ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് പഴയ ഒരു ബോക്സ് ക്ലാസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ ബാൽക്കണിയുടെ ഭാഗമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു ബോക്സ് ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള എൻട്രൻസ് ആണിത് അതിന് പ്രൈവറ്റ് സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബ്രാൻഡിങ് അതായത് പണ്ട് കാലത്ത് വി ഐ പികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാൽക്കണിയിൽ കയറാം ഇപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രത്യേകം കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ബാൽക്കണിയും ആ പ്രൈവറ്റ് സർക്കിളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബാൽക്കണിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് വരി സീറ്റുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു കുഞ്ഞൻ ബാൽക്കണിയാണ് അതോടൊപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ ഒരു പ്രൈവറ്റ് എന്ന ഏരിയ പഴയ ബോക്സ് ക്ലാസിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷനും കൂടെ ബാൽക്കണിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ ആകെ മൊത്തം എൺപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ബാൽക്കണിയാണ് നൈസ് തിയേറ്ററിലെ ഇത് ടിക്കറ്റ് ചാർജിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഇൻറ്റീരിയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കണ്ട അതേ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ സീറ്റുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്പോടെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള അടിപൊളി സീറ്റുകളാണ് നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല കംഫോർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സീറ്റുകളാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഡോർ വഴി പ്രൊജക്ഷൻ റൂമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കും കയറാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ റൂമിലെ വിശേഷങ്ങൾ കൂടി കണ്ടിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ പ്രൊജക്ഷൻ്റെയും സൗണ്ടിൻ്റെയും ഒക്കെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനായിട്ട് പ്രൊജക്ഷൻ റൂമിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ ബാലേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ ഉണ്ട് ബാലേന്ദ്രൻ ചേട്ടൻ വൈക്കം സ്വദേശിയാണ
അതുപോലെ തൊടുപുഴ മാറ്റി ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു അതിന് പുറമെ ഫിലിം എക്സിബിറ്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡന്റും ഫിലിം എക്സിബിറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ഫിയോക്കിൻ്റെ സ്ഥാപക ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വാഗതം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു തിയേറ്റർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്കുള്ള സാറിനെ കടന്നുവരുമെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ ഞങ്ങൾ സിനിമയിലേക്ക് വരാനുണ്ടായ കാരണം കൂത്താട്ടുകുളത്ത് പീപ്പിൾസ് തിയേറ്റർ ആണ് തുടക്കം അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം ഒരു കൂട്ടുകുടുംബമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന കാലത്താണ് അത് കൂത്താട്ടുകുളത്തിനടുത്ത് പാലക്കുഴയാണ് സ്ഥലം എം സി ചാക്കോ ഫാദറിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദേഴ്സായ എം സി പത്രോസ് എം സി ജോർജ് ഇവർ കൂട്ടായ്മയോട് കൂടി ഒരു കുടുംബം പോലെ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ് ഈ സിനിമ എനിക്ക് കിടന്നത് അങ്ങനെ ഈ സിനിമ വ്യവസായം തുടക്കം ഞങ്ങൾ കൂ കൂത്താട്ടുകളും പീപ്പിൾസ് തിയേറ്ററിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ പിന്നീട് ഫാദർ പല ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളായ അന്ന് തലയോലപ്പറമ്പിൽ വന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം കാളിയാർ കാളിയാർ താക്കീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു തിയേറ്റർ അവിടെ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം പൈങ്ങോട്ടു എന്ന സ്ഥലത്ത് വിനോദ് എന്ന പേരിൽ അവിടെ ഒരു സിനിമ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം എലഞ്ഞിയിൽ വിനോദ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണ്ടും തുടങ്ങി അങ്ങനെയാണ് ഈ സിനിമ ഇവിടെ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം തുടക്കം നടന്നിരിക്കുന്നത് അന്ന് ഈ കൂട്ടുകുടുംബത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാനും ഈ ബിസിനസ് രംഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായി ആ സാഹചര്യത്തിലൂടെ ഞാനും ഈ തലയോലപ്പുറമ്പിലേക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ വരികയും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ നോക്കി നടന്ന ഒരു കാലമാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ വളർച്ച അന്ന് സിനിമാ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് സിനിമാ തിയേറ്റർ നടത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ ഒരു നല്ല പബ്ലിക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ നല്ലൊരു വെയിറ്റുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ആ അങ്ങനെ തലയോലപ്പറമ്പിൽ വന്ന് സിനിമ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ തലയോലപ്പറമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചായത്തിൽ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറവായി കാരണം ഇത് തൊഴിൽ പുഴ തോട് പാടം ഇങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ വീടുകൾ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ വൈക്കം താലൂക്കിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു നല്ല തിയേറ്റർ ടെമ്പററി സിനിമയിൽ തിയേറ്ററുകളിൽ ഒരു നല്ല ടെമ്പററി സിനിമ തിയേറ്റർ പണിയാൻ പറ്റിയതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വൈക്കം താലൂക്കിലെ പ്രേക്ഷകരുടെ ആ താല്പര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ബിസിനസ് ഇവിടെ പകർത്തുയർത്തുക സാധിച്ചതും ഇന്ന് ഈ നൈസ് തിയേറ്ററുകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും അന്നത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബ വ്യവസ്ഥിതി ഇന്ന് തിയേറ്റർ ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് സാറ് കടന്നു വന്നു അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലാണ് ഈ തലവലപ്പറമ്പ് നൈസ് തിയേറ്റർ തുടങ്ങിയത് അല്ലേ അന്ന് ഈ ഒരു മേഖലയിൽ ഈ തിയേറ്റർ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അന്നത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷം അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അന്ന് ഈ തിയേറ്റർ തുടങ്ങിയപ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന ചലഞ്ചസ് ജനങ്ങൾ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത രീതി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ അന്ന് വൈക്കത്തും കടുത്തുരുത്തിയിലും സിനിമ തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് തലയോളപ്പറമ്പിൽ സിനിമ തിയേറ്റർ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ തലയോളപ്പറമ്പിൽ ഒരു സിനിമ തിയേറ്റർ തുടങ്ങി പക്ഷേ തലയോലപ്പറമ്പ് അന്ന് ഈ പറയുന്നത് പോലെ പോപ്പുലേഷൻ വളരെ കുറവുള്ള ഒരു പഞ്ചായത്തായിരുന്നു കാരണം പുഴകളും തോടുകളും പാടങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ വൈക്കം താലൂക്കിനെ ബേസ് ചെയ്ത ആണ് ഈ സിനിമ തിയേറ്റർ ഇവിടെ അന്ന് നിലനിന്നിരുന്നത് കാരണം അവിടുത്തെ ഈ വൈക്കം താലൂക്കിലെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരുടെയും വന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ തലയോപ്പം ഇത്രയും വളർച്ച വരാനുണ്ടായ സാഹചര്യം കാരണം കാ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അന്ന് ടെമ്പററി സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ ഒരു നല്ല തിയേറ്ററായിട്ടാണ് അന്ന് ആൾക്കാർ കണ്ടിരുന്നത് ഈ എം സിസ് എന്ന് പറയുന്ന തലയോപ്പമ്പിലെ തിയേറ്റർ കാരണം അത് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അപ്പോൾ വൈക്കത്തിനേക്കാൾ മുമ്പ് ആൾക്കാർ അവിടെ വന്നാലും ഇവിടെ വന്ന് കാണുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് അത് അപ്പോൾ കാരണം അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് മുതൽ ഞങ്ങളുടെ വരുമാനം അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ നിലയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചത് അത് കംപ്ലീറ്റ് പ്രേക്ഷകരുടെ ആ താല്പര്യങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സാഹചര്യം അന്ന് ഇവിടെ പാലങ്ങളും മറ്റും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അന്ന് കടത്തുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ പക്ഷോ കഴിഞ്ഞ് അന്ന് രണ്ട് ഷോയെ ഉള്ളൂ രാത്രിയും മാത
ചെയ്ത് അങ്ങനെ വളരെ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിച്ചാണ് ഈ തിയേറ്ററുകൾ അന്നത്തെ രീതിയിൽ വന്നു വന്നത് പക്ഷേ അന്ന് പ്രേക്ഷകർ തന്നെ ആൾക്കാർ തന്നെ ഒരു തിയേറ്റർ മുതലാളിയെ ഒരു വലിയൊരാളെന്നുള്ള നിലയിലാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം ആ സിനിമയുടെ വളർച്ച വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ടാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ തിയേറ്ററുകൾ നല്ല നിലയിൽ വന്നു ഞാനൊരു എഴുപത്തിരണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ വരേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഞാൻ വന്നു അപ്പൊ അന്ന് എം സിസ് ആയിരുന്നു എം സി അന്ന് എം സിസ് അതെ എം സിസ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ തിയേറ്റർ ആയിരുന്നു ആ അതിലാണ് ഞാൻ ഇരുന്നു അന്ന് പരസ്യം തുടങ്ങി ഇതുപോലെ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയും ഈ പോസ്റ്റ് ഒട്ടിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെണ്ട പരസ്യത്തിലൂടെയാണ് ചെണ്ട പരസ്യം ഒരു കൈബോർഡിൽ നിന്നാണ് ഒരു പയ്യൻ കൈബോർഡ് പിടിക്കും ഇന്ന സിനിമയുടെ ചെറിയ ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കൈബോർഡ് പിടിക്കും ചെണ്ടയും കൊണ്ടും അങ്ങനെ പോവും പോണ വഴി പോസ്റ്റും ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചെണ്ടകളുടെ ഒച്ച കേൾക്കുമ്പോൾ അവിടെ സിനിമ മാറി എന്ന് ആൾക്കാർക്ക് ബോധ്യം വരും അപ്പോൾ ഉടനെ ഓടി വരും നോട്ടീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അന്ന് ഇതുപോലെ തന്നെ നോട്ടീസ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നോട്ടീസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പിള്ളേരും വലിയ ആൾക്കാരും ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അത് ഈ ചെണ്ട കേൾക്കുമ്പോഴേ വരും ഈ നോട്ടീസിൽ ആ സിനിമയുടെ കഥയുടെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു അല്ല അവസാനം കാണിക്കുകയില്ല അവസാനം നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ ശേഷം സ്ക്രീനിൽ കാണൂ എന്ന് മാത്രമാണ് അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ നോട്ടീസ് കിട്ടും അപ്പോൾ പടം മാറി നിറയുന്നത് ചെണ്ട കൊട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ സിനിമ തിയേറ്ററിനകത്ത് ഇന്നിപ്പോൾ വലിയ കഫയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അന്ന് കപ്പിലണ്ടി പാട്ട് പുസ്തകം ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു തിയേറ്ററിൽ പിള്ളേർ വന്ന് വിൽക്കുമായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പോയൊരു കാലമുണ്ട് ആ വിൽപ്പനക്കാർ തിയേറ്ററിൻ്റെ ഇപ്പം ഇന്നിപ്പോൾ കഫ്റ്റീരിയ ക്യാൻറ്റീനൊക്കെ നടത്തുന്നത് തിയേറ്ററിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് കരാർ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയാണല്ലോ അന്ന് ഈ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവർക്ക് മേലെ തിയേറ്ററിന് എന്തെങ്കിലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തിയേറ്ററിന് നിയന്ത്രണങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അവർ സാധാരണ ഈ ബു പുസ്തകം വിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാശ് മാത്രം തരും ബാക്കിയൊക്കെ അവർക്ക് ഫ്രീ അത് ഒന്നാമത് ജീവിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പിള്ളേരായിരിക്കും വരുന്നത് അവരോട് നമ്മൾ ഒരു പൈസ മേടിക്കാറില്ല പുസ്തകത്തിൻ്റെ കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ പൈസ മാത്രം നമ്മൾ പാട്ട് പുസ്തകം നമ്മൾ കൊടുക്കും ആ അതിൻ്റെ പൈസ മാത്രം കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് മേടിക്കും ഞങ്ങൾ അതിനൊന്നും തിയേറ്ററുകാർക്ക് ഒരു ലാഭമോ കാര്യങ്ങളോ അല്ലാത്തില്ല അത് അവരെ കൊണ്ട് പാട്ട് പുസ്തകം വിൽപ്പിക്കുന്നു അവരാ കൂടെ കടല കൊടുക്കുന്നു കടലയാണ് മെയിൻ കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് അന്ന് ചെയ്തത് ഇന്നും അന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും സാർ ഇപ്പം പരസ്യങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ തലയോലപ്പറമ്പിന് ഉള്ള ആ ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത സാർ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലോ തോടും പുഴയും അതുപോലെ തന്നെ കായലുകളും പാടങ്ങളും ഒക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പഴയ കാലത്ത് വണ്ടിയിൽ ചെണ്ട കൊട്ടിയൊക്കെ പരസ്യം ചെയ്ത കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ തോടും പുഴയൊക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഈ പരസ്യം ചെയ്തിരുന്നത് സിനിമ ഈ ചെണ്ട പരസ്യത്തിൽ കൂടാ അതെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പമ്പ് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് വള്ളത്തിൽ വള്ളം അലങ്കരിച്ച് ബൈക്കുമൊക്കെ വെച്ച് കിട്ടി ചെറിയ കല്ലുകൾ പറക്കി വെച്ച് ഈ കല്ലുകൾ പറക്കി വെക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നോട്ടീസ് ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും ചു കല്ല് നോട്ടീസിൽ വെച്ച് ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ടേ എറിഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ പാട്ടും വെച്ച് വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇന്ന തിയേറ്ററിൽ ഇന്നതാണ് പടം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ന ഇന്ന ആൾക്കാർ അഭിനയിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളിങ്ങനെ തലയോര പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കോരിക്കൽ സൈഡിൽ കൂടെ ഒക്കെ പോയി ഞങ്ങൾ മൂവാറ്റുപുഴ ആറിൽ കയറി വെള്ളൂർ വരെ പോയി തിരിച്ച് തലയോരപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ പോയാൽ വൈകുന്നേരം വരെ അങ്ങനെ അത് നന്നായിട്ട് കൂടുന്ന പടങ്ങൾക്കാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നത് ചെറിയ സിനിമകളൊന്നും ചെറിയ സിനിമകൾ ഈ ചെണ്ട കുട്ടികളുള്ള പരസ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വള്ളത്തിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് വള്ളത്തിൽ പോയ വടമാണ് തുഷാരം അത് ഇരുപത്തഞ്ചാം ദിവസത്തിൽ അങ്ങനെ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വള്ളം അലങ്കരിക്കുന്ന വള്ളത്തിന്റെ രണ്
ബോഡിയൊക്കെ ചെയ്ത് പോസ്റ്റർ ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് മൈക്കൊക്കെ വെച്ച് കെട്ടി മുക്കിലും മുകളിലൊക്കെ ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ പോകും അത് അന്ന് ഉദയായിട്ട് മാത്രമേ ഇതുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഉദയായുടെ പടം കളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററുകാർക്ക് ഒരു 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 ആഘോഷം പോലെയായിരുന്നു അങ്ങനെ മുക്കിലും മുകളിലൊക്കെ ഈ വണ്ടിയായിട്ട് പോകും ഈ വണ്ടി കാണാൻ ആൾക്കാർ ഓടി വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ പല പരസ്യം അന്നത്തെ പരസ്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ പരസ്യങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകുന്ന രീതിയാണ് അങ്ങനെ അന്നത്തെ കാലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ഒരു റെസ്പോൺസിൽ പോയി തരുന്ന കാലങ്ങളാണ് എല്ലാവരും പാടങ്ങൾ കാണാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ വരും ഒരു പിക്ചറുകൾ കാണണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാണണമെങ്കിൽ ആ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വണ്ണ വരുമായിരുന്നു അന്ന് ടി വി ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ ടി വി ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ മാറ്റങ്ങൾ വന്നത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പഴയ കാലത്തെ നൈസ് തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രവും അന്നത്തെ മാർക്കറ്റിംഗ് രീതികളും ഒക്കെ സാർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇനി ഇന്നത്തെ നൈസിനെ പറ്റി ഇനിയുള്ള ഈ വരുന്ന കാലത്തിലുള്ള അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ ഇന്നത്തെ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ചലഞ്ചസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാറിന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും തലയോര പറമ്പിൽ എൻ സി സിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരു വേറൊരു തിയേറ്ററുടെ സംഗീത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തിയേറ്റർ എന്ന് പണിയുണ്ടായി പിന്നീടത് എൻ്റെ ബ്രദർ തിയേറ്ററെടുക്കാൻ നേരത്തത് ന്യൂ രാജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാം സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് തിയേറ്ററുകൾ നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് എം സി സി ഈ എം സി സും ഒക്കെ എം സി സും സംഗീതം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ തിയേറ്ററിൻ്റെ പണി തുടങ്ങുന്നത് അതായത് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് ഇപ്പം ഇത് തുടങ്ങുന്നത് ഈ തിയേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്തത് മോഹൻലാലാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ അന്ന് അധ്യക്ഷനായിരുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഞ്ചുറിയുടെ ഓപ്പറേറ്ററായ ലാൽചായനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൺപത്തി നാല് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി അടിയൊഴുക്കുകൾ എന്ന ചിത്രത്തോടു കൂടി തലയോടൊപ്പറമ്പിൽ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ തിയേറ്ററുകളോടൊപ്പം റിലീസ് തുടങ്ങി അങ്ങനെ പണ്ട് തിയേറ്ററുകളിൽ അധികം മാറ്റങ്ങൾ വരാറില്ല കാരണം ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്ററും മറ്റു കാര്യങ്ങളെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ആദ്യമായി വന്നത് ഡി ടി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഡി ടി എസ് വന്നപ്പോൾ ഈ തിയേറ്ററിലും ആ ഡി ടി എസ് വെച്ചു അപ്പോൾ അന്ന് കേരളത്തിലെ ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ തിയേറ്ററായിട്ടാണ് ഡി ടി എസ് വെച്ചത് അതിനുശേഷം സിനിമാസ്കോപ്പ് അങ്ങനെ പല മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതനുസരിച്ച് തിയേറ്ററിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത് പക്ഷെ പെട്ടെന്നില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക പരിമിതികളിൽ വെച്ചാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സിനിമ കൊണ്ട് മാത്രം സിനിമയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിലൂടെ ഓടുന്നത് സിനിമയുടെ ബ്ലഡാണെന്ന് പറയാം അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ പോകുന്നു നല്ല രീതിയിൽ തിയേറ്റർ മാനേജ് പോകുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ പഴയ പരസ്യവും ഇന്നത്തെ പരസ്യവും നോക്കുമ്പോൾ വളരെ അധികം വ്യത്യാസങ്ങളും വന്നു ഇന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു തിയേറ്റർ മുതലാളിയേക്കാളും കൂടുതൽ തിയേറ്റർ തൊഴിലാളികളെക്കാളും കൂടുതൽ ഇന്ന് പ്രേക്ഷകന് ഈ സിനിമ എങ്ങനെ നടത്തും എന്താണെന്നുള്ള അറിയാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് അതാണ് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിലൂടെയും ഒക്കെ വന്നതോടുകൂടി ജനങ്ങളിലേക്ക് അതെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വെറുതെ ഒരു പ്രേക്ഷകനെ പറ്റിക്കാൻ ആരും ധരിക്കണ്ട കാരണം ഇപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു സാധാരണ ഒരു തിയേറ്റർ വെച്ചേച്ച് ഫോർ കെ എന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ അവൻ പറയും അത് ബോർ കെ ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറയും കാരണം അവർക്കറിയാം ഇന്ന് എല്ലാവരെക്കാളും നല്ല കഴിവും കാര്യങ്ങളും അതിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് ആസ്വദിക്കുന്നുമുണ്ട് ഒരു പ്രേക്ഷകന് അത് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തിയേറ്ററുകളിൽ പോയി ഒരു പടം കാണുന്നുണ്ട് ആൾക്കാർ അപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ വളരെയധികം വന്നേക്കണേ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം എനിക്ക് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു തിയേറ്റർ നടത്താൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ആണ്ടുതോറും തന്നെ മാറ്റങ്ങൾ വരികയാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒരു ലോണൊക്കെ എടുത്ത് ഒരു സ്ഥാപനം ഇത് പുതിയ തന്നെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു മറ്റ് ബിസിനസ് ഉള്ളവന് മാത്രമേ ഒരു തിയേറ്റർ നല്ല നിലയിൽ പ്രേക്ഷകൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇന്ന് തിയേറ്ററുകൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നത് മറ്റു ബിസിനസ് വരുമാനം ഉള്ളവർക്ക് വരുന്നു അതായത് സിനിമാ തിയേറ്റർ കൊണ്ട് ഒരു ജീവിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നിന്നിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തഞ്ച്
ഈ ഫെഡറേഷൻ്റെ അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന കാലത്താണ് അന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനേഴ് തിയേറ്ററുകളെയാണ് ഇതുപോലെ പൈസ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ടെമ്പറി ടാക്കീസ് എന്ന ഏറ്റവും മോശം തിയേറ്ററിന് ആയിരം രൂപയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം മൂവായിരം പിന്നെ അയ്യായിരം പിന്നെ പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം ഇരുപതിനായിരം എ സി തിയേറ്ററുകൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം കോർപ്പറേഷൻ അങ്ങനെയാണ് അന്ന് ഈ സ്കീം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇന്ന് അതെല്ലാം പോയി ഈ സിനിമാ വ്യവസായം താഴോട്ട് പോയി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് താഴോട്ട് പോയി ഇന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ പഴയതേക്കാലും പോയി എന്ന് പറയും കാരണം അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് സ്ക്രീനിലേക്ക് ചുരുങ്ങി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനേഴ് തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത് സ്ക്രീനിലേക്ക് മാറി പണ്ടത്തെയും പ്രേക്ഷകർ ഇന്നില്ല സിനിമ കാണാൻ പക്ഷെ നല്ല പടമാണെങ്കിൽ അവർ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോയിട്ടില്ല നല്ല പടം വന്നാൽ അത് അവർക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് സ്ക്രീനിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ പ്രേക്ഷകൻ പലതിനൊക്കെയും കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അത് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല കണ്ടന്റ് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വരുന്നുമുണ്ട് തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ട് വരുന്നുമുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിനിമ വ്യവസായം മോശമായി ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ ഒരു സിനിമ തിയേറ്റർ കൊണ്ട് ജീ ഒരു കുരുത്ത് കുടുംബ പുലർത്തി കൊണ്ട് പോവാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കില്ല എന്ന് ധൈര്യമായി പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചില പടങ്ങൾ വന്നാൽ പണ്ട് ഒരു പടം റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എതിരെ കളിച്ചാലും ആദ്യത്തെ ഷോയൊക്കെ ഒരു പത്ത് ഇരുന്നൂറ് മുന്നൂറ് പേരൊക്കെ വരുമായിരുന്നു മോശം പടമായാലും നല്ല പടമായാലും ഏത് പടമായാലും വരുമായിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല ആദ്യം വന്ന ചിലപ്പോൾ പത്തോ ഇരുപതോ പേര് കയറും അത് നല്ലതാണെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് ഷോ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ളാവും അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് അന്നും ഇന്നും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പോസ്റ്റോ എന്ത് കാര്യം ഒട്ടിച്ചാലോ എന്ത് പരസ്യം ചെയ്താലോ ഒരു വിശേഷവും ഇല്ല അങ്ങനത്തെ കാലമായി മാറി മാറി മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ട് കാരണം അതെല്ലാം പ്രേക്ഷകർ ടെക്നിക്കായിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആസ്വദിക്കാമെന്നുള്ളത് കിട്ടിയാൽ ദിസ് ഓക്കെ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നേരെ പടം തുടങ്ങിയ ആദ്യത്തെ ഷോ നോക്കി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിരിക്കില്ല പക്ഷേ പിന്നെ പിന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പടത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം വന്നു ഒരു പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഓൾ കേരള അത് പെട്ടെന്ന് സ്പ്രെഡാവും സ്പ്രെഡാവും അതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗുണമാണ് ഒരു കാലത്ത് ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറിലധികം തിയേറ്ററുകൾ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത് അറുന്നൂറ്റി എഴുപതോളം സ്ക്രീനുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി അപ്പൊ ഈ ഇൻഡസ്ട്രി കടന്നു പോകുന്നത് വളരെ ചലഞ്ചിങ് ആയ ഒരു ഫേസിലൂടെ ആണല്ലോ സാറിന് എന്താണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഗവൺമെന്റിനോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ സിനിമ തിയേറ്ററുകൾ നേരത്തെ ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനേഴ് തിയേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് എ സി തിയേറ്ററുകൾ വളരെ വിരളൽ എണ്ണാവുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാളുകൾ വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഈ തിയേറ്ററുകളെ വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ചു തുടങ്ങി പക്ഷേ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇന്ന് ആ മാളുകളെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ തിയേറ്ററുകൾ വന്ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളും റിലീസായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സറൗണ്ടിങ്ങുള്ള തിയേറ്ററുകളെല്ലാം തന്നെ പോയി പക്ഷേ അത് പല തിയേറ്ററുകൾ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ചിന്താഗതി ഇങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അത് വളരാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ പല തിയേറ്ററുകളും പൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും തിയേറ്ററുകൾ പൂട്ടുന്നു ഇത് ഈ ഈ തിയേറ്ററിലേക്ക് കയറുന്നത് ഇറങ്ങുന്നത് ആൾക്കാരെ കാണുമ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഇവർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ള ധാരണ പുറത്തു നിൽക്കുന്നവർക്ക് തോന്നും പക്ഷേ അതൊരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഉടമയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് പോലെ സർക്കാരിലേക്ക് ഇല്ലാത്ത പത്ത് പൈസ ചെലവില്ലാതെ ആ ടാക്സ് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അടയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഈ സിനിമയ്ക്കുള്ളത് അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ കുറെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇനിയും കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ വരില്ല കാരണം ഈ ടാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രോ പ്രോഡക്റ്റിന് ഒരു ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ജി എസ് ടി രേഖപ്പെടുത്തിയത് അങ്ങനെ ജി എസ് ടി വന്നപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ് ടാക്സ് ഇവിടെ നിർത്തലാക്കിയായിരുന്നു പക്ഷേ ജി എസ് ടി വന്ന് ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് വീണ്ടും എൻ്റർടൈൻമെൻറ് ടാക്സ് കൊണ്ടുവന്നു ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ് ടാക്സിനും ജി എസ് ടി അടയ്ക്കണം അപ്പം ജി എസ് ടിക്ക് പുറമ
പൈസ മുടക്കി കുറച്ച് മുടക്കി ഉള്ള ഒരു വിനോദ ഉപാധി ആയതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഈ ടാക്സുകളൊക്കെ ഇളവുകൾ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നിലനിർത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഈ വ്യവസായം നല്ല രീതിയിൽ പോകുമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു അര നൂറ്റാണ്ടിനിടയിൽ ഒരു എക്സിബിറ്റർ എന്ന നിലയിൽ സാറേ ഏറ്റവും അധികം സംവദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സുമായിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ അന്നത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും ഇന്നത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബന്ധവും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡീലിങ്സും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ അന്നത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് ഇന്നുമുണ്ട് അവർ അതിൽ പലരും ഇന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടില്ല കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളവരുമുണ്ട് അത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്ന് ഒരു സിനിമ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ തിയേറ്ററുകാർക്ക് ആ പടം വിജയിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്യും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ ഒരു പടം എടുക്കുമ്പോൾ ആ പടം എന്ത് തിയേറ്ററിൽ കളിക്കാനുള്ളതാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുകയും പക്ഷേ ആ പടത്തിന് മാക്സിമം കളിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി അന്ന് തിയേറ്ററുകാർക്കുണ്ട് കാരണം അതങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണം ഒരു കൂട്ടു കുടുംബം പോലെയായിരുന്നു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും തിയേറ്റർ ഉടമയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കാരണം ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ തിയേറ്ററുകാരൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഇത് രണ്ടുപേരും നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം അന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർക്കും എക്സിബ്യൂട്ടർക്കും നിലവിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം പോലെയായിരുന്നു പ്രൊഡ്യൂസറും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഇന്ന് അതൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് മാറി ഉള്ളി സാമ്പത്തികത്തിലേക്ക് മാത്രമായി പായി പോയിരിക്കുകയാണ് അത് ഈ വ്യവസായത്തെ ബാധിക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി എടുത്താൽ ഇന്ന് പ്രൊഡ്യൂസറും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും എക്സിബിറ്റേഴ്സും കൂടെ കൂടി ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ ഈ വ്യവസായത്തെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള സംഘടനാ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ഈ ഒരു അഭിമുഖത്തിന് മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സാറുമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഇന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസുകൾ കേട്ടു തീരാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതായത് നൈസ് തിയേറ്ററിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനും അതുപോലെ ഈ ധാരാളം അസോസിയേഷനുകളും ഫെഡറേഷനുകളും എല്ലാം നേതൃത്വം അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ എം സി ബോബി സാറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസുകളും ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ നമ്മൾ പിന്നീട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളോടുകൂടെ ഇത്രയും നേരം വിവരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നതിന് തിയേറ്റർ ബാൽക്കണി യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സിനിമാ തിയേറ്റർ അറിവ് അനുഭവങ്ങളും ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിനും വകയായിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ മൊമെൻറ്റോ നമ്മൾ സാറിനെ കൈമാറുകയാണ് നൈസ് തിയേറ്ററിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു അപ്പോ ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് വിഷസ് താങ്ക് യു ഒത്തിരി കാലം മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു തിയേറ്റർ വരികയും അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയും അപ്പോൾ പല തിയേറ്ററുകൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്കും ഈ പല തിയേറ്ററുകളുടെ അനുഭവങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അത് എല്ലാ രീതിയിലും പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്കും എല്ലാവർക്കും ഈ ശ്രദ്ധയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു ഗുണം ആകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെയധികം സന്തോഷം താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാനൊരു പൊതുപ്രവർത്തകനാണ് സ്വാധീനമുള്ള ഒരു കലയായതുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു സ്വപ്നങ്ങൾ എന്നും പേര് നടക്കുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ നൈസ് തിയേറ്റർ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സിനിമാ സങ്കേതം തന്നെയാണ് സംഭവം ഈ തലയില പറമ്പും ചുറ്റുപാടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇതിൻ്റെ വിവിധ ദേശങ്ങളും വൈക്കത്തും കടുത്തുരുത്തി അടക്കമുള്ള വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ ഒരു ശക്തമായ ഒരു സിനിമാ തിയേറ്റർ കൂടിയാണ് സംഭവം ഓണർഷിപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി കുറച്ചറിയാം എങ്കിൽ പോലും മിസ്റ്റർ ബോബനെ അറിയാം എങ്കിൽ പോലും ഈ നൈസ് തിയേറ്ററിൽ സംഭാവന നൽകുന്ന സിനിമകളെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ഈ സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ജനകീയമായ കുടുംബ സിനിമകൾ പ്രത്യേകിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത് നൈസ് തിയേറ്ററിൽ എന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന വൈക്കം കടുത്തുരുതി തലയോലപ്പറമ്പ് സിനിമാ പ്രേമികൾക്ക് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല തിയേറ്റർ ഉടമ കൂടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നൈസ് തിയേറ്റർ ഇന്ന് വരെ കാലങ്ങളോളം എൻ്റെ കുട്
ചിത്രത്തിൻ്റെ തനിമയും ഒക്കെ വളരെ കൃത്യമായി ഈ നൈസ് തിയേറ്റർ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സിനിമാ പ്രേമികൾക്കും സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മറ്റ് വളരെ അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയൽ ഡെക്കറേഷൻസൊക്കെ വളരെ അതിമനോഹരം ഗ്രാമത്തിൻ്റേതായ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള വളരെ മനോഹരമായ ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയിൽ ഒരു ഹൈടെക് സിറ്റിയിൽ കൊടുക്കേണ്ട സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം പദ്ധതി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് കൊടുക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു 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 കാഴ്ചപ്പാടും ഒരു സംഭാവനയുമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ സ്റ്റാഫിനും ഇവിടെ വരുന്ന കുടുംബമായി വരുന്ന കുടുംബമായി വന്ന ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വലായി വന്ന അനുഭവങ്ങളും എനിക്കുള്ളത് കൊണ്ട് പറയുകയാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രേക്ഷകരോടുള്ള അവരുടെ ക്ലയൻറ്റിനോടുള്ള ആ മിതിത്വമാർന്ന അവരുടെ ഒരു അപ്രോച്ച്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ എല്ലാം എല്ലാം കൊണ്ടും ഉതകുന്ന മനോഹരമായ പേരുപോലെ തന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് നൈസ് തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നൈസ് തിയേറ്ററാണ് അതിൻ്റെ ശബ്ദം അതിൻ്റെ സീറ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു തിയേറ്ററിൻ്റെ ഒരു എലിവേഷൻ തന്നെ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് സംഭവം അപ്പോൾ അത്ര മനോഹരമായ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും മിതമായ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ആണ് എങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ എല്ലാവരെയും കൃത്യമായി എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നാത്ത രീതിയിൽ വളരെ മനോഹരമായി അത് ക്രമീകരിച്ച് പോകുവാനും സ്റ്റാഫും ഇതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും എപ്പോഴും തലവലപ്പറമ്പ് ഗ്രാമത്തിന് എപ്പോഴും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്